தமிழ் டெக் யூடியூப் சேனலுக்கு இதுவரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் கிடைச்சிடும் தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த தமிழ் டெக் எக்ஸ்பிளைன் பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்பச்சர் அப்பச்சர் அப்படின்னா என்ன பிகாஸ் இப்போ நம்ம வெறும் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் கிடையாது நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாதாரண ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கூட இப்போ இந்த அப்பச்சர் சைஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மெகா பிக்சலுக்கு அப்புறமாக இதை தான் வந்து எல்லாருமே வந்து பார்ப்பீங்க ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த அப்பச்சர் அப்படின்னா என்ன இந்த அப்பச்சர் எப்படி எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது போல் பல விஷயங்களையும் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்க தமிழ்டே என்னுடைய பேர் தமிழ் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் வெளிச்சம் இருந்தால் தான் நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா ஸோ அதே போல் தான் ஒரு லென்ஸுக்கும் அந்த வெளிச்சம் இருந்தால் தான் அந்த லென்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சென்சருக்கு அந்த வெளிச்சம் மூலியமாக என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரியப்படுத்த முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய கண்ணில் நம்மளுடைய விழி இருக்குது பாருங்கள் அந்த விழியில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வெளிச்சம் போகுதோ அந்த வெளிச்சம் நமக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட்டினா கிட்ட வந்து அந்த எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ அந்த பார்வை திறனுக்கு வந்து அது கொண்டு போகும் ஸோ அப்படி எடுத்துகிட்டு போகும்போது தான் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக வெளிச்சம் வருதோ அந்த அளவுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதிகமாக இன்னும் கொஞ்சம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டைமுக்கும் கண்களுக்கும் <laughs> கண்களுக்கும் இந்த அப்பச்சருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுலேயும் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை லைட் அதிகமாக இருந்தால் இன்னும் நிறைய இமேஜ் நல்லா வருமே நிறைய வந்து நம்ம நல்லா பார்க்கலாமே அப்படின்றது எல்லாமே கிடையாதுங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லைட் இருந்தால் அந்த இடம் வந்து நல்லா தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் அது பெட்டராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பன்னெண்டு மணிக்கு போய் நீங்கள் சூரியனை பார்த்துட்டு வேறு இடத்த பார்த்து பாருங்கள் லைட் அதிகமாக இருக்குமே தவிர அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியாது இதே போல் இருட்டில் லைட் கம்மியாக இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் தெரியாது ஸோ இதுதான் எந்த ஒரு டைம்லையும் தேவையான அளவுக்கு தான் அந்த வெளிச்சம் இருக்கணும் இது நம்ம கண்களுக்கும் அதே தான் அந்த லென்ஸுக்கும் அதே தான் ஒரு நல்ல இமேஜ் குவாலிட்டி வேணும் அப்படின்னா அந்த சென்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கணுமோ அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு அதை வந்து நம்ம அடிக்கடி மாற்றவும் முடியாது ஸோ அந்த சென்சருக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்று ஐஎஸ்ஓ இன்னொன்று ஷட்டர் ஸ்பீட் மூன்றாவது அப்பச்சர் ஸோ இந்த அப்பச்சர் இந்த ஷட்டர் ஸ்பீட் கூட எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும் பார்த்துடலாம் ஷட்டர் ஸ்பீட் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நம்ம கண்ணை எந்த அளவுக்கு மூடி திறக்கிறோமோ அந்த லைட்டிங் வந்து டக்குன்னு உள்ள போகுது பார்த்தீங்களா ரொம்ப நேரம் மூடிட்டு வந்து டக்குன்னு திறந்து மூடினா ஓரளவுக்கு தான் லைட் உள்ள போகும் அதே போல தான் இந்த கேமராவை நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஷட்டர் ஸ்பீடை பத்தி தனியான ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு டீடைலாக एक्सप्लेन பண்றேன் சோ இப்போ இத ஏன் இங்க சொன்னே அப்படினு பாத்தீன்னா ஒரு அப்பச்சர் அப்படின்றது எதை வச்சு சொல்றாங்க அப்படினு பாத்தீன்னா அந்த அப்பச்சர் இந்த ஷட்டர் திறக்கும் பொழுது அந்த லைட் உள்ள போகுது இல்லீங்களா அந்த ஷட்டர் எவ்வளவு திறக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவ்வளவு திறக்குதா இவ்வளவு திறக்குதா இவ்வளவு திறக்குதா அப்படின்றது இதுதான் வந்து ஷட்டர் बिकॉज இந்த ஷட்டர் திறக்கிறது மட்டும் தான் ஷட்டர் ஸ்பீட்னு சொல்வாங்க அது எவ்வளவு திறக்குது அப்படின்ற அந்த சைஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சின்ன ஹோல் அதுதான் வந்து அப்பச்சர் அப்படினு சொல்வாங்க அதையும் குறிப்பா இத மென்ஷன் பண்றது f ஸ்டாப் அப்படினு சொல்வாங்க சோ இந்த பெருசா <laughs> முன்னாடி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் வந்து நல்லா வந்து ஃபோக்கஸ்ல இருக்கும் பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நிற
சொல்கிறா தெரியும் ஸோ அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு சில இடங்களில் நல்ல ஒரு ஃபீலும் கிடைக்கும் இப்போ நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் அந்த போர்ட்ரேட் மோடு அப்படின்னு கொண்டு வந்ததுக்கான காரணமும் அதுதான் ஸோ இந்த அப்பச்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சின்னதாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு லைட் ஈஸியாக பாஸ் ஆகும் அப்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான் வந்து நல்லா கவர் ஆகும் சுற்றி இருக்கிற இடம்லாம் ஈஸியாக வந்து பிளர் ஆகிடும் இதுவே நீங்கள் ரொம்ப பெரிய எஃப்டாப் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அதாவது வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அப்பச்சர் சைஸ்லாம் எடுத்தீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி டூலாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாகவே லைட் வந்து கம்மியாக தான் வரதுனால மொத்தம் இதுவுமே அப்படியே வந்து வரும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே அப்படியே வந்து தெரியும் உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப கொஞ்சம் பர்டிகுலராக ஃபோக்கஸில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தேவையான <laughs> இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ விடுங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ் வளைய டெக்னாலஜி